హలో ఎవ్రీవన్ నా పేరు సమర్పణ్ కుమార్ ఈ ఛానల్ ద్వారా మనం ఇంటర్మీడియట్ ఇంగ్లీష్ లెసన్స్ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాము ముందు వీడియోస్ లో ఫొనెటిక్స్ కి సంబంధించి వావల్ సౌండ్స్ ని కాన్సనెంట్ సౌండ్స్ ని అదేవిధంగా ఫొనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ నేను చేయడం జరిగింది అండ్ ఈ వీడియోలో సెక్షన్ సి లో రామ నెంబర్ ఎయిటీన్ లో మనకి రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఫొనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అయితే రెండోది ఆర్డ్ సౌండ్ అవుట్ అనమాట సో మనం ఫొనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఇంతకు ముందు వీడియోలో మనం చూసుకున్నాము ఈ వీడియోలో మనం చెప్పుకోబోయేది ఏంటంటే ఆర్డ్ సౌండ్ అవుట్ అనమాట సో కొన్ని విషయాలు మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఈ యొక్క రామన్ నుంచి అంటే రెండో ఆప్షన్ గా ఫొనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కాకుండా రెండో ఆప్షన్ గా ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ లో మూడు ఎస్ పదాలు ఇస్తారు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ నుంచి మూడు పదాలు ఇస్తారు మూడు పదాల్లో కూడా ఒక అక్షరాన్ని కానీ రెండు అక్షరాలని కానీ అండర్లైన్ చేస్తారు ఈ అండర్లైన్ చేసినటువంటి ఆ అక్షరాల యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ మూడు పదాల్లోను ఏ విధంగా చూ ఉందో చూసుకోవాలి ఇక్కడ మూడు పదాల ప్రొనౌన్సియేషన్ చూడడం కాదండి అండర్లైన్ చేసినటువంటి అక్షరాల యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ చూడాలి ఇచ్చిన మూడు పదాల్లో కూడా ఆ తర్వాత ఇచ్చిన మూడు పదాల్లో అండర్లైన్ చేయబడినటువంటి ఆ యొక్క అక్షరాల ప్రొనౌన్సియేషన్ రెండు ఒకలా ప్రొనౌన్స్ అవుతాయి మరొకటి విభిన్నంగా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది అంటే డిఫరెంట్ గా ప్రొనౌన్స్ అవుతుంది ఆ డిఫరెంట్ గా ప్రొనౌన్స్ అయినటువంటి దాన్నే మనం ఆన్సర్ గా రాయాల్సి ఉంటుంది దాన్నే ఆర్డ్ వన్ అవుట్ అని చెప్తారు అనమాట ఓకేనా అండి మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మనం దీన్ని క్లియర్ గా తెలుసుకోవచ్చు అంటే ప్రతి క్వశ్చన్ నుంచి మూడు పదాలు ఇస్తారు మూడు పదాల్లో కూడా ఒక అక్షరాన్ని కాని రెండు అక్షరాలని కాని అండర్లైన్ చేస్తారు ఈ అండర్లైన్ చేయబడినటువంటి అక్షరాల యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ మూడు పదాల్లో కూడా ఎలా ఉందో చూసుకోవాలి చూసుకున్న తర్వాత వీటిలో రెండు పదాల ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒకలా ఉంటుంది ఒక పదం యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఆ డిఫరెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉన్నటువంటి వర్డ్ ని మనం ఆన్సర్ గా రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇదండి సో మనకి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎక్సర్సైజ్లు పేజ్ నెంబర్ రెండు వందల ఇరవై ఆరులో ఉన్నాయి వాటిని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో చూడండి ఫస్ట్ వన్ లుక్ బుక్ మూడ్ లుక్ బుక్ మూడ్ సో ఫస్ట్ లో ఊ సో లుక్ బుక్ మూడ్ కదండి కాబట్టి మూడ్ అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది మూడ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఊ అదొకటే డిఫరెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అలాగే రెండో చూద్దాం నైఫ్ వైఫ్ ఫిల్ ఇక్కడ ఐ అనే అక్షరాన్ని అండర్లైన్ చేశారు సో దాని యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ మనం చూడాలి నైఫ్ ఐ వైఫ్ ఐ ఫిల్ ఈ సో ఈ అనేటువంటిది మనకి డిఫరెంట్ గా ఉంది కనుక ఫిల్ అనేటువంటిది ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ మనం చూద్దాం మూడోది చూసినప్పుడు ఏ యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ కేయా బేబీ దేయ సో రెండు ఏ యా సౌండ్ లు ఉన్నాయి ఒకటి ఏ సో బేబీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ బేబీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ గౌట్ మూవ్ గోల్ మూవ్ కదండి ఊ సౌండ్ సో మూవ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ఇక్కడ జి జిని అండర్లైన్ చేశారు గమ్ గ జమ్ జ గర్ల్ గ సో రెండు గా గా కాకుండా మనకు ఉన్నటువంటిది జ సో జమ్ అనేటువంటిది ఆన్సర్ అవుతుంది అలాగే ఆరో చూద్దాం చిన్ చ క్యారెక్టర్ క చీప్ చ సో రెండు చ అండ్ ఒకటే కా సౌండ్ కాబట్టి క్యారెక్టర్ అనేటువంటిది ఆన్సర్ అవుతుంది అలాగే సెవెంత్ వన్ దిస్ ద దే ద థింక్ ద సో ద ద రెండు ఒకలా ఉన్నాయి విభిన్నంగా ఉన్నది ఏంటి థింక్ కాబట్టి త అనేటువంటి శబ్దాన్ని ఇచ్చే థింక్ విల్ బి ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఎయిత్ వన్ బుక్ ఉ డో లుక్ ఉ సో ఉ ఉ విభిన్నంగా ఉన్నది ఏంటి ఓ డో ఓకే నెక్స్ట్ వన్ స ఎస్ యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ చూడాలి సిల్క్ స షిప్ ష షుగ ష సో రెండు షా అండ్ సా ఒకటి అనేటువంటిది డిఫరెంట్ గా ఉంది కనుక సిల్క్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ దెన్ టెన్త్ వన్ మనం చూద్దాం కోవల్ క సెల్ స సెన్స్ స సో కాల్ అనేటువంటిది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది మీకు ఈ పాటికి వచ్చేస్తాయి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు అండ్ దెన్ నాతో పాటు ట్రై నాతో పాటు చేయడానికి ట్రై చేయండి 
నాకు ముందు చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే సో యూనిట్ అప్సెట్ అంబ్రెలా సో యూనిట్ అనేటువంటి సౌండ్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఐస్ ఐ ఇంక్ ఇడియట్ ఇ సో రెండు ఇ అండ్ దెన్ ఐస్ ఐస్ లో ఐ అనేటువంటి శబ్దం ఉంది అది ఆర్డ్ వన్ అండ్ దెన్ థర్టీన్ వన్ చూద్దాం ట్రై వై యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ చూడాలి ఇక్కడ ట్రై ఎయ్ మనీ ఇ మెనీ ఇ సో ఈ డిఫరెంట్ గా ఉన్నటువంటిది ఎయ్ ట్రై ఫోర్టీన్ వన్ చూద్దాం ఐ యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ పైన్ ఐ మైన్ ఐ పిన్ ఇ తెలిసిపోతుంది కదండి ఐ ఐ అండ్ ఈ కాబట్టి పిన్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఆన్సర్ గా చూపిస్తాం అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఓ యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ వన్ ఆరెంజ్ ఆఫన్ వన్ ఆరెంజ్ ఆఫన్ సో వన్ అనేటువంటిది వన్ అనేటువంటిది మనకి ఆడ్ వన్ అవుతుంది అండ్ దెన్ డేట్ సో ఏ యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ డేట్ ఎయ్ డ్రాగ్ రేట్ ఎయ్ సో డ్రాగ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ సెవెంటీన్త్ వన్ చూద్దాం జ జ ప్రొనౌన్సియేషన్ బ్యాగిజ్ జ బెగ బెగ గ లగేజ్ జ సో జీని అండర్లైన్ చేశారు చూడండి చివరి జీని ఇక్కడ వచ్చేసి మధ్యలో జీని అండర్లైన్ చేశారు కాబట్టి బెగ బెగ అనే ఇక్కడ జ సౌండ్ వస్తుంది లగేజ్ లో కూడా జ సౌండ్ వస్తుంది బెగ్గ లో గ సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి బెగ్గ ఇస్ ద ఆన్సర్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ప ప ప్రొనౌన్సియేషన్ ప పింక్ ప పామ్ ప సైకాలజీ సో సైకాలజీ అనేటువంటి వర్డ్ లో పీ సైలెంట్ కనుక అది ఆర్డ్ వన్ అవుతుంది అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఫుడ్ లుక్ బుక్ సో ఫుడ్ అనేటువంటిది లాంగ్ ఓవల్ సౌండ్ డిఫరెంట్ గా ఉంది అది ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ సో ఇక్కడ సి ప్రొనౌన్సియేషన్ చూడాలి కా క సినిమా స క్రికెట్ క సో రెండు కా శబ్దాలు ఉన్నాయి ఒక్కటి మాత్రం స అండ్ ద లాస్ట్ వన్ హోస్ట్ మోస్ట్ లాస్ట్ ఓ సో లాస్ట్ విల్ బి ద ఆన్సర్ ఓకే మనకి నెక్స్ట్ ఇంకా మూడు ఉన్నాయి ఇంకా మూడు చూద్దాం రూట్ ఊ షూట్ ఊ ఫుట్ ఊ సో దీంట్లో వచ్చేసి ఫుట్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సన్ అమ్ అోమ్ ఓ సో హోమ్ విల్ బి ద ఆన్సర్ ఓకే మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు ట్వంటీ ఫోర్త్ వన్ చూద్దాం టౌన్ ఆవ్ బ్రౌన్ ఆవ్ ఓన్ ఓన్ ఓకే సో ఓన్ విల్ బి ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ మనం చూద్దాం అబౌట్ అమ్ ఆ అరౌండ్ సో ఆమ్ విల్ బి ద ఆన్సర్ అండ్ ట ప్రొనౌన్సియేషన్ చూడాలి ఇక్కడ స్టేషన్ నేషన్ స్టేషన్ ట నేషన్ ష రేషన్ ష సో స్టేషన్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈ ఐ యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ చూడాలి హెడ్ ఈ బిడ్ ఈ హైడ్ ఐ సో హైడ్ విల్ బి ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ చూద్దాం ట్రస్ట్ అ జస్ట్ అ మ్యూజిక్ యూ ఓకే మ్యూజిక్ విల్ బి ద ఆన్సర్ సో నీట్ ఈ లెడ్ ఎ మీట్ ఈ సో లెడ్ విల్ బి ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ ఫోల్డ్ ఓ సో ఫోల్డ్ విల్ బి ద ఆన్సర్ థర్టీ వన్ చూద్దాం ఆద ఆ క్యాప్చర్ ఎ rapture a so other will be the answer and then crop a clone o drop a so clone will be the answer cough a pouch a pound a so cough will be the answer occasion a location o moist మూడు మూడు రకాలు ఉన్నాయి 
మరి దీనికి ఆన్సర్ ఏంటనేటువంటిది అండ్ ఐ కాంట్ ఐడెంటిఫై సో తెలిస్తే ముందు నేను తర్వాత చెప్తాను ఒకవేళ ఏదైనా ప్రింట్ మిస్టేక్ కూడా అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే డిక్షనరీలో చూసినప్పుడు మూడు మూడు రకాల డిఫరెంట్ సౌండ్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి ఇక్కడ కాబట్టి మనం ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో వీ కెన్ డూ నథింగ్ సో మనకి ఏదైనా అది కరెక్ట్ కాకపోతే కనుక ఖచ్చితంగా మనకు మార్క్ అనేటువంటిది వస్తుంది అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మనం థర్టీ ఫిఫ్త్ వన్ చూద్దాము పిచ్ చ్ సర్చ్ చ్ క్లోరోఫామ్ క్ సో క్లోరోఫామ్ అనేటువంటిది ఆన్సర్ అవుతుంది అండ్ దెన్ సక్సెస్ స సర్జన్ స షాప్ ష సో షాప్ విల్ బి ద ఆన్సర్ ఫీల్ ఈ నీ ఈ డియా ఇయా సో డియా విల్ బి ద ఆన్సర్ అండ్ దెన్ లీడ్ ఈ లెర్న్ అ లీన్ ఈ సో లెర్న్ విల్ బి ద ఆన్సర్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ గాడ్ గ గ్రేట్ గ జెంటల్ జ సో జెంటల్ విల్ బి ద ఆన్సర్ అండ్ దెన్ గుడ్ ఉ ఫుడ్ ఉ మూడ్ ఉ సో గుడ్ విల్ బి ద ఆన్సర్ అండ్ దెన్ చెక్ చ చాక్ చ కాయ సో కాయ కా విల్ బి ద ఆన్సర్ కాయ విల్ బి ద ఆన్సర్ తండ త ఆద ద రాధ ద సో తండ విల్ బి ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వన్ పెన్ న పెన్సిల్ న పెంగ్విన్ ఇంగ్ ఇంగ్ సో పెంగ్విన్ విల్ బి ద ఆన్సర్ కోల్డ్ క కోల్ క సాలరీ స నెక్స్ట్ వన్ క్యాట్ క కా క సెల్ స సో సెల్ విల్ బి ద ఆన్సర్ అండ్ కౌ ఔ బౌల్ ఔ లవ్ ఔవ్ సో లోవ్ లో విల్ బి ద ఆన్సర్ సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం